Guys, welcome to model number 1.7. Velocity and acceleration diagram by instantaneous method. This is the second model on a slider crank mechanism. Okay, yeah. so question was here. Locate all the instantaneous centers of the slider crank mechanism as shown in the figure. The length of crank OB and OD, connecting rod OD, are 100 mm and 400 mm respectively. If the crank rotates clockwise with the angular velocity of 10 radians per second, find velocity of slider A and the angular velocity of the connecting rod AB. We have to find one find So, we have find the step by step. Up. The problem is the so, we will go to the step by step. So, we will the problem. This is the diagram. The diagram is 100 mm, 45 degrees. We will do this. This is the 1 is to 4 scale. This is the need. So, that is the problem. That is the problem. As per scaling, we will do this. In this case, scale diagram accuracy is not the same. In the measurements, you can use scaling. Okay, so I will tell you what I am doing. This 100 mm divided by 25 is 4. This is divided by 4 is 10. This is 10 is 2.5. This is the value of this. You can use the same values because you can use the same values. You can use the same drawing sheet. You can use the same values. You can use the same values. You can use the same values. இது ஒரு 20 இன்னும் இது ஒரு 15 இன்னும் வெச்சு கொஞ்சம் நல்லா வரையலாம் அது உங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்தது ஓகேவா சோ இதுக்கான ஒமேகா தி வேல்யூ ஆஃப் ஒமேகா ஹஸ் பீன் गिवन அஸ் 10 ரேடியன் per second னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா आफ्टर தட் இதோட வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கும் போது தி வேல்யூ ஆஃப் ஓபி தி வேல்யூ ஆஃப் ஓபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் நதிங் பட் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி அப்போ தி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இன் தி गिवन டிஸ்டன்ஸ் தி गिवन டிஸ்டன்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 1 மீட்டர் per second னு வரும் சரிங்களா இது ஒரு டேட்டா மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கு வேற எந்த டேட்டாவும் இல்லை நமக்கு எப்போதுமே ஒரு சம்பளம் முக்கியமா தேவை ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அண்ட் வெலாசிட்டி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க வெலாசிட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆஃப்டர் தட் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சென்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் சோ ரிகார்டிங் தி நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சென்டர் நிறைய உங்களுக்கு டவுட் வரும் 1 2 3 3 தான் இருக்கு ஆனா இங்க நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம்னா 4 னு கொடுத்திருக்கோம் எதுக்காக 4 னு கொடுத்திருக்கோம் because this end is a fixed end 1 ல இருந்து 2 2 ல இருந்து 3 அதுக்கப்புறமா இதோட இங்கே ஸ்லைடிங் ஏரியானு ஒன்று இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம என்ன ஆகணும்னு செஞ்சால் நாலுன்னு நம்ம எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ தட் இஸ் த மேண்டேட்ரி ஒன் இதில் அப்போ இதை முழுத்தாவே நான் எடுத்து ட்ரையாங்கிளாகவே எடுத்தா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கான மெத்தட் ஒன்று இருக்குது நான் சால்வ் பண்ணுறேன் பட் யூஸ்வலி ஒன்று ரெண்டு மூணு இதோட ஸ்லைடிங்கில் இருக்கு இது ஃபிக்ஸ்டு இது ஸ்லைடிங்கில் இருக்கிறதுனால இது ஒரு புது பொஷனுக்கு போக முடியா ஸோ அந்த பொஷன் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு அப்படின்னு எடுக்கணும் ஸோ அதனால் நாலு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சென்டராக எடுத்துக்கிட்டு நாலு இன்ட்டு நாலு மைனஸ் ஒன்று டிவைடட் பை டூ சிக்ஸ் ஆறுனா வி ஆல்ரெடி நோ தட் ஒரு சர்க்கிள் நாலு லைன்ஸ் போட்டு அதை பிரிக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ அதோட இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சென்டர்ஸ் பி ஐ ஒன் டூ ஐ டூ த்ரீ ஐ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஐ ஒன் ஃபோர் நாலு இருக்கு இந்த நாலுத்தையும் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான இன்டர்சிட்டி சென்டர்ஸ் என்னென்னா ஒன்றுலேருந்து த்ரீயை ஜாயின் பண்ணுறது மூலமாக இது எல்லாமே ஜாயின் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு டூ லேந்து ஃபோரை ஜாயின் பண்ணோம் அது மூலமாக இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸையும் வி கேன் ஜாயின் ஆஃப்டர் தட் இப்போ இந்த ரெண்டு டயக்ராமையும் கையில் வச்சுக்கிட்டு வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு ஏற்கனவே இங்கே ஐ ஒன் டூ இருக்கு ஐ டூ த்ரீ இருக்கு அதே மாதிரி ஐ த்ரீ ஃபோர் இட்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் கியர் மொத்தம் ஐ ஒன் டூ ஐ ஒன் டூ ஐ டூ த்ரீ ஐ த்ரீ ஃபோர் கீழே இருக்கு இது எல்லாம் இருக்கா நமக்கு இந்த ஐ ஒன் ஃபோர் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது இந்த ஏ அண்ட் பி ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கு அதுக்கான ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் நைன்டி டிகிரி ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஐ ஃபோர் இந்த ஐ ஃபோருக்கு டிஸ்டன்ஸ் எதுவும் கிடையாது சார் கண்டிப்பாக அதுக்கு டிஸ்டன்ஸே கிடையாது ஐ ஃபோன் ஃபோர் அட் இன்ஃபினைட் டிஸ்டன்ஸ் இன்ஃபினைட் டிஸ்டன்ஸ்னா உங்கள் பேப்பர் எவ்வளோ தூரம் போகுதோ அவ்வளோ தூரம்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ்னு ஒன்று கிடையாது ஸோ அதுக்கு ஸ்டாட்டிக் டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு எம்டி லைனாக விட்டுருவோம் விட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன செய்கிறோம்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டயக்ராமில் போகும்போது 1 and 3 ஏ வெச்சுக்கோங்க ஒன் அண்ட் த்ரீ ஏ ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஜாயின் பண்ணும் அல்லது ஒன் டூ த்ரீ இந்த லான்ஸ் ஜாயின் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அது படி பார்க்கும்போது எய்தர் ஏபி அப்படிங்கிறது ஜாயின் பண்ணும் இல்லையா அது படி ஏபியை ஜாயின் பண்ணும்போது தட் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஐ ஒன் த்ரீ ஏபிலேருந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் ஐ ஒன் த்ரீ அடுத்து டூ ஃபோர் டூ வி ஃபோரையும் ஜாயின் பண்ணும்போது த வேல்யூஸ் ஆர் டூ ஒன் ஃபோர் அல்லது டூ த்ரீ ஃபோர் இல்லையா ஸோ இந்த லைன்ஸை ஜாயின் பண்ணும்போது ஏற்கனவே இருக்கக்கூ
மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு பாயிண்ட்ஸும் கிடச்சிருச்சு அது படி நமக்கு ஏற்கனவே ஐ ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஐ டூ ஃபோரும் இருக்குது ஐ ஒன் த்ரீ அப்போ ஆறு பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இல்லையா இதுக்கப்புறமா நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னென்னா ஐ டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஏவோட வேல்யூ அல்லது ஐ டுவெல்லேருந்து ஏவோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு ஐ டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து பி ஐ டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து சி லைக் வைஸ் ஐ தேர்ட்டீன்லேருந்து ஏ அதே போல் ஐ தேர்ட்டீன்லேருந்து பி இது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஐ தேர்ட்டீன்லேருந்து பி ஐ தேர்ட்டீன்லேருந்து ஏ இந்த நாலு வேல்யூஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா வி ஆர் கோயிங் ஃபார் கேல்குலேஷன் ஹவு டு கேல்குலேட் ஏன்னா நம்ம இங்கே அதுக்காக தான் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த டயக்ராம் இங்கே ஸ்லிப் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பை மெஷர்மெண்ட் வி ஃபைண்ட் தேட் ஐ தேர்ட்டீன் ஏ ஐ தேர்ட்டீன் ஏங்கிறது ஐ தேர்ட்டீனோட பாயிண்ட்லேருந்து ஏ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு ஏற்கனவே ஏவும் பியும் நானூறு இருக்குது அப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸு ஒரு அறுபது சொச்சம் ஸோ அதனால் நானூற்றறுபது பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஐ தேர்ட்டீன்லேருந்து பியோட டிஸ்டன்ஸு கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி இல்லையா அந்த வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா போட்டிருக்கோம் ஐ தேர்ட்டி பி இஸ் நத்திங் பேட் இதோட அடுத்து ஃபஸ்ட்டு வெலாஸ்டி ஆஃப் தி ஸ்லைடர் ஸோ த வெலாஸ்டி ஆஃப் த ஸ்லைடர் வேல்யூ விஏ ஈக்குவல் டு வெலாஸ்டி ஆஃப் த ஸ்லைடர் ஏ இப்போ த வேல்யூ ஆஃப் பிஏ டிவைடர் பை ஐ ஒன் த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு பிபி டிவைட் பை ஐ ஒன் த்ரீ பி ஏவோட வெலாஸ்டியும் பியோட வெலாஸ்டியும் இந்த ஈக்குவேஷன் மூலமாக இணைக்கிறோம் ஐ ஒன் த்ரீ ஏலேருந்து ஐ ஒன் த்ரீ பி வரைக்கும் இணைக்கிறோம் இதை இணைக்கும் போது விஏ ஈக்குவல் டு விபி நமக்கு விபியோட வேல்யூ தான் தெரியும் விஏவோட வேல்யூ தெரியாது ஸோ அதனால் விஏவை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த வேல்யூஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஐ தேர்ட்டின் ஏவியும் ஐ தேர்ட்டின் பியும் டிவைட் பண்ணிக்கிட்டு இன்ட்டு பிபி இந்த டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ பாயிண்ட் எயிட் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் இந்த வேல்யூவை நம்ம நோட் பண்ணி வைக்கிறோம் சரிங்களா இதுக்கு அடுத்து செகண்ட் ஆங்குலார் விளாஸ்டி நம்ம கேட்டிருக்கிற ஆங்குலார் விளாஸ்டி ஆஃப் கனெக்டிங் ராட் ஏபி இந்த ஏபியோட கனெக்டிங் ராடோட விளாஸ்டிக் இருக்காது ஸோ ஒமேகாங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கல ஏன்னா நமக்கு ஒமேகா ஆஃப் ஓபி தான் நமக்கு தெரியும் ஏபிங்கிறது தெரியாது அப்போ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த வேல்யூ ஆஃப் விஏ பை ஐ தேர்ட்டின் ஏ பிபி பை ஐ தேர்ட்டின் ஏ இருக்கல் டு ஒமேகா ஏபி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் நம்ம ரெண்டுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் வி வில் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் ஒமேகா ஏபி சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த மார்னிங் ஃபார்முலாஸ் இந்த ஃபார்முலாஸை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக நேரம் வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த மெத்தட் படி நம்மளால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வெலாஸ்டி ஆஃப் தி ஸ்லைடர் ஸ்லைடருக்கான வேல்யூவை பார்த்தாச்சு ஸ்லைடருக்கு நேங் மெக்கானிசம் பார்த்தாச்சு இது தவிர குயிக் ரிட்டன் மெக்கானிசம் இருக்குது குயிக் ரிட்டன் மெக்கானிசம்னு வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது லைக் வைஸ் இதே ஸ்லைடருக்கு நேங் மெக்கானிசமில் வேரியஸ் நம்பர் ஆஃப் லிங்க் ஒரு நாலு லிங்க்குக்கு மேலே ஐந்து லிங்க்கு ஆறு லிங்க்கு செவன் லிங்க்ஸ் எயிட் லிங்க்ஸ்னு ஏகப்பட்டது இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி லிங்கேஜஸ் வரும்போது எப்படி சால்வ் பண்ணுவோங்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ கீப் வாட்சிங் கீப் ஷேரிங் சரிங்களா தேங்க்யூ